আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই ভিউয়ার্স এই ভিডিওর আলোচনার বিষয় দাঁতে ব্যথা হওয়ার আগে আমরা বুঝি না কেন তো ভিউয়ার্স আলোচনা শুরু করছি ভিডিওটি দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স আসুন আমরা প্রথমেই দাঁতের গঠন সম্পর্কে জেনে নেই ভিউয়ার্স প্রতিটি দাঁতের তিনটি করে লেয়ার থাকে প্রথমটাকে এনামেল বলা হয় এবং দ্বিতীয় যে হলুদ যে লেয়ারটা দেখছেন এটা কি ডেন্টিন এবং পরবর্তীতে রয়েছে দাঁতের ভিতরে থাকা পাল্প যেটির মাধ্যমে ব্লাড সার্কুলেশন হয় প্রতিটি দাঁতে তো ভিউয়ার্স ব্যথা দাঁতে তখনই হয় যখন দাঁতের ভিতরে থাকা পাল্প ইনফেকশন হয় বা পাল্প আঘাত পায় তখনই দাঁতে ব্যথা অনুভব হয় ভিউয়ার্স যদি আমরা এভাবে দেখি যে মাড়ির ভিতরে কীভাবে দাঁতগুলো সাজানো থাকে এখানে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে নিচের মাড়ি এটি হচ্ছে উপরের মাড়ি তো ভিউয়ার্স সাধারণত এ এমনভাবেই দাঁতের মাড়িটা এভাবে সাজানো থাকে তো ভিউয়ার্স আমরা সাধারণত দাঁতের উপরের অংশটুকু দেখতে পারি এবং দাঁতের আরও তিন ভাগ থাকে হাড়ের ভিতরে তো ভিউয়ার্স এটি হচ্ছে দাঁতের গঠন এখানে এনামেল রয়েছে সুব সাদা একটু অংশ দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে এনামেল এবং তারপরে ডেন্টিন এবং তারপরে রয়েছে দাঁতের পাল্প ন্যাচারালি ঠিক এই পজিশনে দাঁতের পাল্প থাকে যদি উপর থেকে কোনো ক্যাভিটি হয়ে বা কোনো ক্যারেজে আক্রান্ত হয়ে বা ভেঙে যে দাঁতের পাল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে সে দাঁতে ব্যথা হয় ভিউয়ার্স এখন আসুন যে দাঁত ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না সেটি কেন আর ব্যথা হওয়ার আগেও বা আমরা কেন বুঝতে পারি না তো ভিউয়ার্স এখানে যে ছবিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি পরিপূর্ণ ভালো দাঁত তো ভিউয়ার্স এটি হচ্ছে ভালো দাঁত এবং এখানে যে দুই নম্বরে যে দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এটি সামান্য ক্যারেজে আক্রান্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ এই যে দাঁতের যে এনামেল অংশটা সেটি কিছুটা একটা পোকা ধরা সমস্যা বলা চলে এটিকে অনেকেই আমরা পোকা লাগা বলে থাকি তো ভিউয়ার্স এটিকে আমরা বাংলায় পোকা লাগা সমস্যা বললেও মেডিকেল ভাষায় এটিকে ডেন্টাল ক্যারেজ বলা হয় তো ভিউয়ার্স এটি দেখুন একটি দাঁতের দু দাঁতের মধ্যবর্তী স্থান থেকে ক্যারেজটা শুরু হয়েছে এবং ধীরে ধীরে এনামেলটা ভেদ করে ডেন্টিনে প্রবেশ করছে তো ভিউয়ার্স যদি এমন অবস্থা হয় সেক্ষেত্রে দাঁতে কিন্তু ব্যথা থাকে না কোনো ব্যথা থাকে না কোনো অনুভূতি থাকে না তো এর জন্য অনেকেই বুঝতে পারি না যে দাঁতে সমস্যা হচ্ছে বা ব্যথার দিকে যাচ্ছে দাঁত এটা এর জন্যই বোঝা যায় না কারণ দাঁতের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না যেমনটি দেখেন এই পজিশনে আসার পরেও কিন্তু দাঁতে কোনো রকম ব্যথা অনুভব হয় না এখানে তৃতীয় নম্বরে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি ডেন্টিনের বেশ গভীরে চলে গেছে এই অবস্থায়ও দাঁতে ব্যথা অনেক সময় হয় কখনো কখনো হয় কখনো কখনো হয় না এমন পজিশনে থাকে তো ভিউয়ার্স যদি এমন পজিশনে থাকে তখনও কিন্তু ট্রিটমেন্ট থাকে ফিলিংয়ের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করা যায় ব্যথা হওয়ার আগ পর্যন্ত ফিলিংয়ের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করা যায় যদি একবার ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে আর ফিলিং করা যায় কিনা সেটি অবস্থার উপর নির্ভর করে তো ভিউয়ার্স দাঁতটি যেহেতু ধীরে ধীরে এভাবে একটি দাঁত নষ্ট হতে অনেক দিন সময় লাগে কারো ক্ষেত্রে বয়স এবং দাঁতের গঠন অনুযায়ী কারো ক্ষেত্রে দু বছর কারো তিন বছর কারো বা চার বছরও সময় লাগে একটি দাঁত নষ্ট হতে ধীরে ধীরে খুবই ধীরে ধীরে একটি দাঁত নষ্ট হতে থাকে তো ভিউয়ার্স এর জন্য মেডিকেল সায়েন্স বলে প্রতি ছ মাস অন্তর ডেন্টিস্ট কর্তৃক দাঁত পরীক্ষা করানো দাঁতের চেক আপ করানো ছয় মাসে যদি সম্ভব না হয় অন্তত বছরে যদি একটি বার আপনার দাঁতগুলো চেক আপ করান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্রাথমিক অবস্থায় এ ধরনের সমস্যা ধরা পড়লে সে দাঁতটি আর কখনো কোনো দিনও সেটিতে আপনার ব্যথা হবে না দাঁতটি আপনাকে ফেলে দিতে হবে না আর যদি এভাবে রেখে দেওয়া হয় যে ক্যারিসে ক্যারিজে ধরছে দাঁত শুরু হয়েছে তারপরেও যদি ট্রিটমেন্ট না করে রাখা হয় তাহলে ধীরে ধীরে সেটি দাঁতের ভিতরে থাকা যে পাল্প থাকে সে পাল্পের ভিতরে পৌঁছে যায় আর তখনই তীব্র যন্ত্রণা হয় তীব্র ব্যথা হয় কখনো কখনো চলও ফুলে ওঠে তো ভিউয়ার্স এর জন্য আমরা বুঝতে পারি না যে দাঁতে যখন ক্যাভিটি শুরু হয় সেটি ধীরে ধীরে যেতে থাকে তার জন্য আমরা বুঝতে পারি না যে দাঁতে ব্যথা হবে ভবিষ্যতে ভিউয়ার্স এখানে যে দাঁতের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ন্যাচারাল দাঁতের ক্যারেজের ছবি অর্থাৎ পোকা লাগা সমস্যা যেটা সেই ছবি হচ্ছে এটি এখানে যে দুটি দাঁত দেখতে পাচ্ছেন এই দুটি দাঁতে কিন্তু পোকা লাগা সমস্যা রয়েছে ডেন্টাল ক্যারেজ রয়েছে এমন অবস্থায় সাধারণত কোনো রকম কোনো অনুভূতি দাঁতে থাকে না আর এটি আপনাকে আপনারা সাধারণ মানুষ এটি দেখে বুঝতেও পারবেন না যে দাঁতে ক্যারেজ রয়েছে এর জন্যই বছরে যদি একটি বার আপনি ডেন্টাল ডাক্তার দ্বারা দাঁতের ডাক্তার দ্বারা চেক আপ করান সেক্ষেত্রে এই সমস্যা থেকে আপনি মুক্তি পাবেন এবং যদি প্রাথমিক অবস্থায় কোনো সমস্যা দেখাও দেয় সেক্ষেত্রে আপনি সেটি প্রাথমিক অবস্থায় ফিলিং করিয়ে নিলে দাঁতটি আপনার আজীবনের জন্য ভালো হয়ে যাবে ভিউয়ার্স এখানে যে দাঁতের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটিও এখানে যে দুটি দাঁত দেখতে পাচ্ছেন এই দুটি দাঁতে ক
তো এই এই ধরনের সমস্যা সাধারণত থাকতে যদি ফিলিং করে নেওয়া হয় তাহলে আর কখনোই সমস্যা হয় না আর যদি এভাবে রেখে দেওয়া হয় ট্রিটমেন্ট না করে ফিলিং না করে সেই ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এটি নিচের দিকে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে যখন পাল্পে চলে যায় তখনই তাতে ব্যথা হয় ভিউয়ার্স এখানে যে দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে দাঁতের একটি সাইড নিয়ে এই সমস্যাটি হয়েছে এটি হচ্ছে সাইড ক্যারিজ তো ভিউয়ার্স এই ক্যারিজগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটি উপর থেকে কিন্তু হাঁ করে কিন্তু দেখা যায় না এটি পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে তো এখানেও কিন্তু ফিলিং করা যায় ভিউয়ার্স এখানে যে দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে এখানে এখনও পর্যন্ত কিন্তু দাঁতের ভিতরে থাকা পাল প্রদীপ এখনো পৌঁছায়নি তার জন্য এরকম অবস্থায় কিন্তু ট্রিটমেন্ট করা যায় কম খরচে ফিলিং করলে দাঁতটি ভালো হয়ে যায় আর যখন এভাবে দাঁতের ভিতরে থাকা পাল প্রবধি ক্যাভিটিটি পৌঁছে যায় তখনই দাঁতে ব্যথা হয় তখনই যাতে যন্ত্রণা হয় আর এই পর্যন্ত আসতে কারো কারো ক্ষেত্রে দু বছর তিন বছর চার বছরও সময় লেগে যায় তো এর জন্যই মেডিকেল সায়েন্স বলে অন্তত বছরে একবার আপনি ডেন্টিস্ট দ্বারা অবশ্যই দাঁতগুলো চেক আপ করাবেন দাঁত স্কেলিং করাবেন তো ভিউয়ার্স भिडियोर आलोचना यह पर्यत ही भिडियो भलो लगले शेयर करबें और चैनल भलो लगले सबसक्राइब कर रखते पर दाँत सम्पर्के सबाई भलो थकबें अलैकुम